en línea Leandro Alonso, es el director de personal de Pinamar. Vamos a hablar de este proyecto de buscar la autonomía plena de las comunas de la provincia de Buenos Aires. Leandro Alonso, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, el tema es un tema central, es un tema que quedó pendiente desafortunadamente en la reforma constitucional de 1994. Si bien hubo varios convencionales constituyentes que en particular pertenecían a la Unión Cívica Radical, uno de ellos Oscar Pagni de Mar del Plata, este, desafortunadamente esto no, no ocurrió. Cuénteme cómo lo, lo están planteando, cómo lo están visualizando, porque además hay una presentación de similar tenor en la legislatura provincial por parte de dos legisladores de Juntos por el Cambio. Sí, 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 efectivamente, bien lo explicaba, eh, luego de la reforma a la Constitución Nacional en 1994, que incorporó el artículo 123, que garantiza precisamente la autonomía municipal, eh, la reforma de la Constitución Provincial no, no fue en el mismo camino, y tampoco se dictó ninguna norma de fondo, más allá de algunos parques que se fueron armando, como la ley de 1101, eh, que dispusiera realmente la, la autonomía plena en los municipios bonaerenses. Eh, lo que ha planteado en este caso el Intendente Martín Chesa eh, son dos proyectos de ordenanza en el sentido de, de ir trabajando para conseguir la autonomía municipal. El más importante o el más trascendente, podríamos decir, desde el fondo de la cuestión, es uno que establece eh, el inicio de un mecanismo participativo con, con la sociedad, con los partidos políticos, con instituciones intermedias y con el vecino en forma directa para llegar al dictado de una carta orgánica local. Sabemos que esto puede generar algún tipo de inconveniente jurídico en el marco de que hoy está vigente la ley orgánica municipal y una carta orgánica local se podría en algunos casos incluso con, con, decir, con esta norma desde la década del 50, eh, pero bueno, tal, tal lo establecías, es una forma de, de dar inicio a un debate que creo que se tiene que, que ir generando eh, más fuerte a lo largo de la provincia de Buenos Aires. Bien lo decías, hay un proyecto eh, cuyo uno de los cuyos firmantes es precisamente Maxi Abad, de uh -huh. Plata, que establece la necesidad de la reforma para garantizar la autonomía municipal. Hay una presentación de Francisco Echarn, del Frente de Todos, Intendente de Castelli, ahora con con licencia por estar en el Ministerio de Transporte, ante la Corte precisamente también en, en el mismo camino. Y bueno, este es uno de los tantos esfuerzos eh, que desde el 94 en adelante se vienen efectuando para tratar de llegar a, al reconocimiento que establece el artículo 123 de la Constitución. Con el concepto que la autonomía no es una inteligencia jurídica, ¿no? sino que es algo concreto que lo puede visualizar el vecino en estos concretos que a veces no, no, nos toca a quienes estamos en la gestión de gobierno. Claro. Eh, cuando de golpe nos ponen desde provincia un régimen horario para ciertos comercios, eh, quizás más establecido en base a la realidad del conurbano, pero que lo, luego lo se genera en forma uniforme para toda la provincia, sin tener presente la idiosincrasia eh, de otros municipios del interior que pueden ser más chicos, eh, medianos como Pinamar o, o grandes como General Puerredón, eh, sin establecer que precisamente en algunos lugares eh, se para en la fiesta pero se sigue más tarde, que no se utiliza tanto el transporte público, eh, que la forma de, de asistir a los establecimientos educativos es distinta, digo así, cosas al aire, ¿no? O sea, son realidades que cada municipio tiene en forma diferenciada, pero que lleva a que luego la legislación provincial nos está dando trate en forma unificada cuando el concepto jurídico y lo que más hace hincapié el Internet de Chesa es que si hay facultad concurrente para regular algo entre provincia o municipio, tiene que primar a la regulación municipal por ser eh, los representantes de la comunidad donde precisamente uno está conviviendo, ¿no? Así que, bueno, es un esfuerzo que creo interesante, un lindo planteo, eh, como tantos otros que más allá de los distintos partidos políticos se vienen efectuando. Claro, bueno, además me parece que... Eh, cambiar una realidad que, que, que en sí está estratificada en cómo era la provincia en la década del 30 aproximadamente, la década del 30, el 40, ¿no? la, lo que vos decís, las distintas este, estructuras, las distintas realidades, la necesidad de que éstas sean este, contempladas, pero además también como un primer paso quizás para llevar adelante la discusión de cómo es la pirámide de la distribución de la recaudación de impuestos en la provincia, ¿no? 
Y sí, ese es otro tema importante también. Eh, vos lo decías, la constitución que se reformó en el 94 en nuestra provincia, el régimen municipal mantuvo el mismo régimen de la vieja constitución del 30. Lamentablemente hubo un intento fuerte en el 89 que fracasó de reforma constitucional claro. eh, cuando era cafiero gobernador, en el cual se establecía un régimen de coparticipación distinto, porque se establecía precisamente un régimen automático con un piso del 20%. Eh, hoy sabemos que si bien el régimen es por goteo, o sea, es mucho mejor que lo que pasaba hace 20 años por avance, te diría, tecnológico, eh, los porcentajes siguen siendo bajos eh, y las arbitrariedades siguen manifestándose. Eh, la Constitución del 123 garantiza la autonomía, la autonomía económica y financiera. Es lo que dijo la Corte en el caso Municipalidad de La Rioja contra la Provincia de La Rioja. Eh, bueno, eso también, o sea... Eh, se va a poder garantizar el día que tengamos una reforma importante y el régimen municipal eh, sea reconocido en forma pena. Sí, bueno, pero es importante que se comience a plantear, que se comience a debatir y a discutir, ¿no? Este, eh, yo creo que estamos bastante cerca de un cambio de paradigma importante en la relación de fuerzas políticas en la provincia de Buenos Aires. Habría que tomar realmente una decisión en este sentido, porque independientemente de quién gobierne, la estructura jurídica y administrativa de la provincia este, genera tal grado de limitación en los municipios hoy, con las dimensiones que van tomando. Acá, mientras hablo contigo, hay algunos vecinos de Mar del Plata que han estado el fin de semana allí por Pinamar y, y dicen que ven todo con mucha fuerza, con mucha pujanza. Este, eh, y, y bueno, este, creo, creo que, es, que es momento de, de, de empezar a decir, bueno, señores, esto de cambiarlo, esto es anacrónico, es viejo, no nos sirve, ¿no? Sí, y aparte es algo que trascienda al partido, porque yo te decía, quizás al partido político de turno, digo, eh, tal lo decía, o sea, uno de los reclamos más fuertes es precisamente el que está haciendo Francisco Echarren, que lo llevó a la Corte Suprema. Eh, creo que todo el intento todo el intendente entiende la necesidad de contar con la autonomía municipal plena. Es imposible, desde el 96 en adelante, con un decreto de Menem, que generó la regulación del Estado se empezó a trasladar eh, obligaciones de la nación a la provincia y la provincia a los municipios. Pero esas obligaciones nunca fueron de la mano ni con los recursos económicos suficientes ni con la potestad jurídica suficiente. Claro. Porque a veces no es solo la, el recurso económico. A ver, si mañana Mar del Plata, el general Corralón, quiere modificar su código de ordenamiento humano porque quiere generar un sistema de edificación distinta y de un sistema de desarrollo distinto, después de aprobar la ordenanza por los representantes del pueblo de General Cordelón, tiene que mandarle a una oficina técnica burocrática de la plata que le den el visto bueno. Capaz que se lo termina analizando alguien que nunca pisó el territorio. Eso es ridículo. Es ridículo y aparte genera que después de esas modificaciones nunca se hagan porque tienen eh, un lapso tan grande, tan largo de tratamiento que no se terminan efectuando nunca. Eh, lo mismo con normas de medio ambiente, lo mismo con normas de erradicación industrial y comercial. Eh, que adaptar un régimen que es anacrónico, que hay que cambiarlo. Y bueno, eh, esperemos que esto sea un, un lindo aporte para el debate. Sí, por supuesto, por supuesto. Un debate urgente y, y realmente este, necesario en, en todos los términos. Bueno, te agradezco enormemente. Este, lo vamos a seguir muy, muy de cerca. ¿eh? Que tengas un buen día, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Este, bien, estamos... Este era Leandro Alonso, director del personal de Pinamar. Este es el proyecto que Martín Giesa impulsa. Recuerdo, reitero entonces, que hay una presentación de dos legisladores, uno de ellos Maxi Abad. Este es un tema que se debe debatir ya.